<笑>こんにちは、小野です。皆さん暑いですけど、元気してますか前回の動画では、中古スマホ選びについて、いくつかポイントをお伝えさせていただいたんですが、本日は購入したそのスマホ、本体のみで何かできるかっていうことをご紹介していければなと思います。今回は iPhone を仮定してお話ししていきます。中古スマホに興味がある方、検討している方は、ぜひ最後まで見ていってくださいね。ではまず、本体の使い道として今ご自身で使っているスマホとは別でサブ機としてまたはお子様用もしくはご家族との連絡用としてさまざまな用途で使えますもし眠っているスマホがお家にあったらまだまだ活用できるチャンスですでは次に SIM なしの iPhone 本体のみでできることですね SIM カードはモバイル通信や電話をするために必要ですが自宅などに w i f i 環境があれば SNS やインターネットあとはゲームやアプリなど楽しむことができますもともと搭載されているカレンダーとかあとはアラームや電卓などネットを使わない機能これも問題なく利用できますあとは音楽プレイヤーやカメラ専用としても活用できますメインスマホの容量節約やバッテリー劣化対策として使い分けるっていうのもいいと思いますまた w i f i 環境がなくてもお財布携帯も使えるんですただしチャージする場合は w i f i 環境やモバイル通信が必要な機能もあるのでできれば事前に残高は確認しておいた方がいいですそして通話をしたい場合島出しのスマホは電話番号がないので070や0800090などの携帯電話番号や固定電話への発信っていうのはできないですですがインスタやスカイプなどの無料通話機能があるアプリであれば通話をすることも可能ですちなみに LINE も連絡手段として使う方結構多いと思うんですがすでに持っているアカウントでログインするということはできますただし2台以上のスマホで同時ログインっていうのはできないのでその点ご注意くださいもし新規アカウントを作りたいっていう場合は SNS 通話認証が必要となってくるので SIM なしスマホの場合固定電話電話番号があれば登録可能ですでは逆に iPhone 本体のみだとできないことまず電話番号による通話そもそも SIM カードは契約者の電話番号などの回線の契約情報が記録されているので SIM カードを本体に挿すことで電話回線を使用した音声通話が可能となりますなので070ですとかあと080090などの携帯電話番号や固定電話への発信は SIM カードが必要となります SIM カードって簡単にどんなものかお見せしますね。見えますかね。こんな感じで,です、ね。次に S. N. S. のやり取りができないです。この S. N. S. っていうのは。電話番号を使って。送受信を行うメッセージ機能のことを言います。先ほど同様、電話番号を持たないと。シムなしスマホではご利用できませんなのでインスタグラムの DM とかあとは G メールのフリーメールを使って代用することができます次にキャリアメールも利用できないです例えばアットドコモとかアットイージーウェブとかメディアが契約しているスマホのみに割り当てられるメールアドレスになっているのでこちらも利用できません G メールなどのフリーメールはメールアドレスを作ることができるのでメール機能を使いたいっていう場合はこちらのサービスを利用してみてください次に w i f i の電波外のモバイル通信こちらも残念ながらできないですインターネット回線の契約をしていないので w i f i 環境以外でインターネットに接続することができません最後に一つ注意点です iPhone の利用を開始するためにはじめに言語や地域の選択通信方法などの初期設定アクティベーションという認証設定が必要になります SIM カードがなくても w i f i 接続ができれば初期設定を行えるんですがこの初期設定の中で AppleID の設定が出てきますもし AppleID のアカウントを持っていない場合新規で作成するんですがこの時に本人確認のため電話番号が必要となってきます携帯電話番号がなくても固定電話があれば大丈夫ですがもしどちらもないっていう場合にはアクティベーション用支部がネットなどで1000円前後で販売しているのでこちらを用意してアカウント作成が可能です
一旦アカウントを作成せずに初期設定をするっていうことはできるんですが、Apple ID があることで、端末内にデフォルトで入っているアプリ以外の使いたいアプリを、App Store 内からインストールできたりする逆目もあるので、今回の使い道としては、Apple ID は必要かなと思います。はい、では以上も参考に、Wi-Fi 環境が整っていて、Wi-Fi 環境内でインスタや YouTube を見る。あとはセットサーフィンをするっていうインターネットをメインで使うっていう人や SNS を通して連絡を取り合う電話はアプリ経由の連絡でいいそんな方には適しているかと思います中古スマホを今検討している方この動画を見てあちょっと買ってみようかなって思った方そんな方は楽天市場ヤフーなどネットショップでニューズドテックが運営するみんなのスマホで出店しているので、ぜひ覗いてみてください。もう一回言いますね。みんなのスマホです。はい。では本日はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画をもっと見たいって思った人は、チャンネル登録、高評価、お願いします。あと、インスタグラム、TikTok、始めました。ぜひこちらのいいね、フォローもお願いします。